സാമുവൽ കൂടൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മൂന്ന് പുസ്തകം എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ എന്നെ വിളിച്ചറിയിച്ചു സാറേ അദ്ദേഹത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അദ്ദേഹം വേറെ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് സാമുവൽ കൂടൽ എന്ന വ്യക്തി നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്കെന്താ കുഴപ്പം അലി അക്ബർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറില്ലേ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം വ്യക്തികൾ ഉണ്ട് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഡോക്ടർ സി ഐ ഐസക് എന്ന വ്യക്തി ടോണി മാത്യു എന്ന വ്യക്തി ധാരാളം വ്യക്തികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ ചെയർമാനാണ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് ദിവംഗതനായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് അയാമ ഹിന്ദു ബട്ട് മൈ ഇഷ്ട ദേവത ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ കൂടലും അതേപോലെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ ജനത കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അച്ഛന്മാരുടെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും കന്യാസ്ത്രീകളുടെയും ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെയും തിന്മകളെ പച്ചയ്ക്ക് പൊളിച്ചടുക്കി അവരുടെ റൂട്ട് സനാതന ധർമ്മമാണെന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ അത്രയൊക്കെയല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളാവണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ധർമ്മത്തിനോട് മഹത്വം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഈ ഈ സാമൂഹ്യ കൂടൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അമ്പലത്തിൽ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോകാറുണ്ട് ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിനെ തടയാറില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒത്തിരിയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങണമെങ്കിൽ ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി മൂന്ന് പുസ്തകം തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചിലത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ അതിരാവിലെ യാത്രയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളെയും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി വേറൊരാളൊരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാമുവൽ കൂടലിനെ പൊക്കുന്നു സാമുവൽ കൂടൽ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പൊക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ പൊക്കിയാലും താഴ്ത്തിയാലും ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഗുരുവുമല്ല അദ്ദേഹം എന്നെ ഗുരുവായിട്ടും എടുത്തിട്ടില്ല ശരിക്ക് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതാണ് ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് അതിനപ്പുറം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പറ്റിച്ചും മതം മാറ്റുന്ന ചർച്ചിയാനിറ്റിക്കെതിരെ വാളെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് പച്ചയ്ക്ക് സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പള്ളികളൊക്കെ തകർക്കണം എന്നോ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മൊത്തം കുത്തുവാളെടുപ്പിക്കണമെന്നോ ആരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇല്ലാത്ത പലതും പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും ഇങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനെതിരെ അങ്ങേര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല വീഡിയോകളും നമ്മൾ റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരേ അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളെ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാക്ക അത് തന്നെ അല്ലേ ഷായ്ബാബിയും പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമിനെ നല്ല മുസ്ലിം ആക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയെ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആക്ക ഹിന്ദുക്കളെ നല്ല ഹിന്ദുക്കളാക്ക അദ്ദേഹവും അതേപോലെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ലവനാണോ ചീത്തവനാണോ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ഹിന്ദുക്കളെ വഞ്ചിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുക പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കൺവേർഷനുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അതിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും വഴികൾ പച്ചയ്ക്ക് അതിനകത്തുള്ളവർ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്ന് ലോകത്തെ ഒന്നുകൂടി കേൾപ്പിക്കുക അതിനകത്തും സത്യം കാണാനും കേൾക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ല രീതിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പണ്ട് എന്നെ തെറി മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവര് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലാത്ത കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പ
കൈകൂപ്പി നിന്നതും ആ വീഡിയോ ഇന്ന് യൂട്യൂബിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതും ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല തിന്മകൾ ചെയ്തവർ ധാരാളം ഉണ്ടാവാം നന്മകൾ ചെയ്തവരുണ്ടാവാം തിന്മ ചെയ്ത ആ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയും സ്ഥിരമായിട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവനോ സ്ഥിരമായിട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവനോ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല നന്മയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യും തിന്മയുടെ അളവ് ഹിന്ദുക്കളെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെ ബാധിക്കുന്നു രാഷ്ട്രത്തെ ബാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാരത ഭരണഘടന നമുക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശവും അധികാരവും തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയേണ്ടയിടത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുപോലെ പറയേണ്ടവരോട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും വിമർശിച്ചാലും എതിർത്താലും പുച്ഛിച്ചാലും അവഹേളിച്ചാലും അനുകൂലിച്ചാലും അനുഗ്രഹിച്ചാലും സ്വീകരിച്ചാലും തിരസ്കരിച്ചാലും ഓരോ പ്രശ്നവും നമുക്കില്ല പ്രണാമം